habe mir gedacht, ich mache mir ein bisschen Gedanken über das Leben. Mein Gott, auch heute, so wie mein Vorgänger gerade eben, mein erster Slam. Was soll ich erzählen? Ich wusste es nicht. Also dachte ich, macht das alles Sinn, hier überhaupt da zu sein? Ich dachte mir, es ist schön. Da, die Frage, je älter man wird, macht das Leben einen Sinn? Ich unterhalte mich gerne mit anderen Mitmenschen über das Leben, über den Sinn des Lebens. Menschen, die mir nahe stehen, eben mir stehen, völlig daneben stehen. Und hoffe dadurch, meine persönliche Beziehung zum Leben einfach ein bisschen zu spezifizieren. Aber ganz ehrlich, macht das Sinn? Oder wäre es nicht einfacher, wie bei einem Multiple-Choice-Verfahren, die mir wichtigen Eigenschaften lediglich anzukreuzen und dann einfach danach zu leben oder zu fragen, kann man mehr als sein? Also, arm sein, reich sein, scheich sein, gleich sein, braun sein, mein sein, dein sein, dumm sein, klug sein, gut sein, schlecht sein, und einfach nur toll und voll sein und eben ja. Dann will ich auch cool sein, schwul sein, fromm sein, reich sein, geil sein, geistig sein, öko sein, bio sein, liiert sein, zier sein, sportlich sein, Zwinger sein, Sänger sein, faul sein, sau sein, Arschloch sein, Tod sein, am Leben sein, ja, jedenfalls am Schluss im Himmel sein. Am Himmel sein, ja. Aber nur sein. Das sage ich kategorisch nein, also was macht Sinn? <lacht> Etwa aufstehen, ins Bad gehen, in den Spiegel sehen, scheiße. In der Dusche stehen, Haar aufdrehen, Morgenlatte weg. Rausgehen, Hand hoch, die Haare füllen, Gele, meine Locken drehen, fertig. Im Schlafzimmer schnell anziehen, meine Frau beim Schlafen zusehen, Kuss geben. Sie sagt, ich liebe dich, ich antworte, macht ja nichts. Und bin dann schon... Wohl. Schnappe meine Schlüssel, reine die alle Schlüssel, starte den Motor. Fuck. Der Tag, der Tag beginnt, wie ich ihn liebe. Bevor ich meine Karre schiebe, fahre ich gleich mit dem Bus. Und kaum das Ticket in der Hand, sie... ...in der Hand. Senioren, die sitzen. Liege, die schwitzen, Mütter, die Stände und zwölf Jahre gekaufen, die auf ihrer Playstation vorne wird. Am frühen Morgen zum Bisschen! Wow, denke ich mir. Und ziehe aus meiner Tasche das für die Mittagspause gedachte Dosenbier. <lacht> Mit einem Schluck hält es runter und komme gleich verspätet wegen einem nicht eingeplanten Gang ins Klo ins Büro dafür richtig runter. <lacht> Bereits nur wenige Minuten später fällt mir der Kopf, oder nee, genau, fällt mir der Kopf von der Decke, äh, nein, die Decke auf den Kopf, wegen meinen Kollegen schon so ein Kopf, flüchtig Hals über Kopf ins Raucherzimmer. Fehler. <lacht> Denn kaum drin werde ich schon schräg angesprochen, ob es mir nicht gut geht. Meine Aura sei so verschwommen. <lacht> Klar geht's mir gut, sage ich vom Alkohol, da ich bin noch. Und kontere charmant. Hab mir auch deine Frau gestern Abend richtig schön von hinten rangenommen. Und endlich Stille. Bin mal wieder bei mir. Und an diesem Punkt muss man verstehen, also ihr, so kann es jedem mal ergehen. Gleich darauf wieder im Büro streich zum Fenster raus, höre aus der Ferne leisten wohltuenden Applaus. Das bin ich, ja, ja, ich erkenne mich, wie ich auf der Bühne stehe und zoome mich näher ran. Zehntausend Tugende Fans, völlig verschwitzt, Jungen, mir zu verpisse dich! <lacht> völlig irritiert und ganz verzweifelt schrei ich so, nein, ich will doch nicht von der Bühne gehen und schon gar nicht meinen Ruhm aufgeben, ich bin geboren, nach Hören zu streben. So viel zum Verdruss, zum Überfluss. Mit 78 noch den letzten Schlu äh, Schuss, dann Schluss. Nein, das kann es nicht gewesen sein. Da muss doch noch was kommen. Ich will nicht, nein, ich will nicht jeden Tag aufstehen, ins Bad gehen, in die Dusche gehen, den Hahn zudrehen, mich trocken fühlen, um eines Morgens keinen Sinn in meinem Spiegelbild zu sehen. So, erst mal ausatmen. Ich will halten, still sein. Der andere Ansatz zum Sinn des Lebens von meinem Psychologen wurde mir vor drei Jahren empfohlen, Lotto Tobias. Warum setzen wir Frauen, ist das ein Leben, außer dann zu sein, auch etwas anderes haben müsste, auch nur könnte, eben nur das, was ich gemein wohl als Sinn nenne. Lieber Tobias, darf man sein Glück, das eigene Schicksal und die unbekannte Bestimmung hinterfragen? Tobias, welche eine Frage. Das Glück ist der Moment. Und dein Schicksal eine Reihenfolge von Momenten und die Bestimmung, vielleicht mag sie dir gegeben sein oder auch nicht, eher nicht, ist die Variable deines Lebens. Welche das Glück und jeden kleinsten, Millimeter großen Augenblick deines Seins, deines Lebens ist an einen Punkt führt, den du für dich auf deine ganz persönliche Weise wahrnimmst und interpretierst. <lacht> ja, also habe ich gesagt, es klingt schön, alles toll, beinahe romantisch, alles muss gut, aber bringt mich das weiter, ja, so viel weiter wie die persönliche Betrachtungsweise des Lebens einer, war mein Lehrer, äh, wie ihr Schüler unterrichtet, 17 Jahre mit vollem Platz. Moment. Ja, Mann, ich war klein und bin jetzt groß. Das dazwischen, was war da bloß? Alles, was ich will, ist auch nur ein bisschen dick. Und wenn's klappt, fahre ich auch einen dicken Schritten, ob auf Pump oder Gelies. Hm, wenigstens das Koks habe ich noch weggeschnieft. Denn eins habe ich gelernt, wie meine Eltern denken. Nur nichts krass und für Ome herzuschenken. Ein großes Ego muss schon sein und auf, macht auf frei. Also nehme ich gleich Kollekte zu ein. 
irgendwann auch noch drauf in dem Shop, dann klappen wir mal die Woche Autos knacken, ab und an einen Messerstich. Man muss sich weiterbilden, sicherlich. Eines, to eines Tages komme ich groß raus. Ob die Kaste bei Polen oder eine Omi hat Tasche gestohlen. Egal, scheiße, Mann, ich werde mega Alkohol. Und noch viel besser Frauenschlepper. Alles am Geilomat. Hauptsache, es reicht bei McDonalds für einen Chefsalat. Ich werde schon packen, Alter. Nicht umsonst nennt man mich hier den Muschelspalter. Immer gut haut. Nie drunter, was zuckt mich die Welt? Ich geh doch hin mit dir runter. Ich bin mein eigener Fan. Und machst du der Typ wie hier sagt gleich? Ach ja, yes, I can. Nun, ich glaube schlussendlich ist es jedem selbst überlassen, wie er das Leben betrachtet. Nur eins ist gewiss, und das ist jetzt auch meine wirklich Lieblingsstelle. Mit dem Stadtschuss atmest du Luft tief und fest ein und aus. Weil ich denke, du bist frei, tief und fest, Tag ein, Tag aus. Auch willst du das Leben genießen, tief und fest, mit Schein und im Braus. Wenn du Glück hast, hast du Sex. Tief und fest. Rein und raus. Zu guter Letzt gräbst du ein Loch. Tief und fest. Rein, aber nicht mehr raus. Vielen Dank.